探索世界之窗，万物皆奇，无数奇迹令人目瞪口呆。这些独特的现象往往赋予我们新的视角和思考，仿佛每个人都秉承着特殊的使命，在这个世界中留下自己的印记。现在，让我向你们展示这些人类中的奇葩。他们的所作所为已经远远超出了人们的想象范围。第一位利兹维拉斯克兹，他出生于1989年3月13日，因为一个意外导致他提前四周诞生，因此不幸患上了马氏综合征。而这样的病会导致他们四肢、手指、脚趾细长不匀称，身高明显超出常人，并且他的体重极度消瘦，二十多岁的时候也只有不到三十公斤，即便每日暴饮暴食，但是仍旧骨瘦如柴。这就导致他的皮肤总是无法舒展开，总是皱巴巴的，所以他总是会遭受人们异样的眼神，甚至各种嘲讽和讥笑都是常有的事情，并且他还有着脂肪代谢障碍，导致自身零脂肪。即便如此，他仍然乐观地对待世界。他甚至还在网络上传了几段视频，并发表了励志的演讲，甚至还写了一本书。第二位，曼迪塞拉斯，英国地区有一位名叫曼迪塞拉斯的女人。他被诊断出一种罕见的疾病，他的腿长到病态异常的大小，并且身高达到了 1.83 米，他的上半身和常人一样苗条，当时体重也达到了258斤，仅仅两条腿就有200斤，是常人的三倍粗。因为自身的不协调，导致完全无法正常站立行走，日常只能依靠轮椅来完成。在2010年，由于感染，他的左腿不得不截肢。但是他仍然微笑着面对一切，而曼迪称，他的这种怪病被称为普罗特斯综合征，是一种完全无法治愈的罕见疾病，在整个世界上也仅有120个病例，而他硕大的双腿也被人们称为象腿。第三位橡胶人，这是现实中的橡胶人，他因为一种怪病导致他的皮肤非常的松弛且具有弹性，他能够将自己的皮肤拉长 15.8 厘米。而且他的皮肤可以被轻松拉起，又迅速复原。这种怪病让他的皮肤韧带以及内脏器官的结缔组织紊乱。但是这种怪病也让他获得了地球上最有弹性的皮肤的头衔。虽然每次拉伸皮肤的时候都会让他的关节感到疼痛不已，但他总是将微笑挂在脸上。第四位，金古德曼。这种画面或许会在搞怪的电影中看到，而且更多的还都是各种特效。但是这个名为金古德曼的美国人却能轻易做到，并且他能让自己的眼球突出足有11毫米。在1998年6月13日的时候，吉尼斯世界纪录更是进行了检测，最终认定金古德曼最长的突出长度达到了12毫米，也因此成为世界上眼球最突出的女人。据说她能拥有这个能力，都是因为在小的时候，她戴着冰球帽的头部受到猛然撞击。之后，他就发现了这个独一无二并有些令人吃惊的才能。当时，他的一只眼球比平时突出多很多。在生活中，金古德曼一打哈欠或喷嚏，他的眼球就会凸出来，真的很惊人。第五位，安吉丽卡凯诺娃。安吉丽卡凯诺娃是一位来自俄罗斯的模特。她在1992年出生于库尔干，身高只有 1.65 米，体重仅有42公斤，腰围更是只有51厘米。他的长相和身材极为梦幻，简直就是真人版芭比娃娃，并且他对外声称自己是纯天然，没有经过任何的整形，身材更是靠着锻炼维持出来的。如今他在俄罗斯是家喻户晓的网红。他出生在一个富裕的家庭，父亲是一位商人，在小的时候就因为自身金发碧眼的模样被周遭的人夸赞像是芭比娃娃。之后，他的妈妈觉得他就是一个芭比，而妈妈非常的喜欢芭比娃娃。觉得两个外在条件那么相似，于是就想将女儿当做芭比培养。虽然父亲进行了强烈的反对，但是最终无奈妥协。自此，只有五岁大的她就成为木偶。她的母亲敦促并启发她，看起来像芭比娃娃一样，稍有不慎就会遭到母亲的责骂。因此，安吉丽卡本人声称自己没有任何的童年，更没有朋友伙伴。长大后，她的父母像公主一样抚养她，从不让她外出。与男孩约会或有平常的成人经历更是不可能，结果导致他不适应现实生活，他就像一个活着的洋娃娃。第六位马库斯，美国有一个现实版的万磁王，他能像万磁王一样吸住任何物品。这名男子叫做马库斯，来自美国的芝加哥，他的皮肤就像吸盘一样吸住物体，让物品能够紧贴身上不掉下来。据了解，马库斯患有罕见的皮肤病，他的体温要比正常人高。而且他的衰老速度也比正常人要慢。
，马库斯甚至很少生病，就算生病了也能很快的恢复健康。专家认为，他的天赋源于他的平均体温都在38度以上，因为自己的这种奇特能力曾经遭受到了很多人的歧视。马库斯参加了吉尼斯纪录的挑战，他在10秒内用自己的头皮吸住了8个易拉罐，获得了头顶上方最多东西的世界纪录。因此，马库斯成为知名人物，并且受到了很多人的喜爱。第七位，于振环。谈到这个人，你可能会被吓一跳。他浑身长满毛发，好似怪物一般。他叫于振环，他还有另一个名号——中国第一毛海。于振环出生时，将他的父母和接生的大夫都吓了一跳，从未见过这样的怪事。村里人也都传开了，有人认为这是祥瑞之兆，有的人却觉得这是灾厄的象征。母亲宋宝琴不以为然，坚持要将孩子留下抚养。一位在北京的生物专家得知了此事，专程赶来看毛海。北京方面还组建了专家组，前来对毛海展开全方位的研究。1978年，同专家组一同而来的摄制组拍摄了一个纪录片，取名就叫《毛海》。影像一经播出后，就在全世界引起了关注，全国人民都知道有个浑身长满毛发的孩子。第八位蓝皮肤人。很多人都知道，世界上有黄种人、白种人和黑种人，而蓝种人你知道吗？美国一男子因为皮屑问题不断的寻求治疗药物，后来因为吃了一种药，皮肤逐渐开始变蓝。最初他自己还未曾意识到，直到朋友的提醒才发现了这个问题。但是即便如此，他仍旧不断的服用这款药物，因为他说这个药物能够治好他的鼻窦炎，甚至是关节炎。然而，他也因为皮肤问题遭到了众多非议。第九位，艾比和布列塔尼。艾比和布列塔尼是世界上存活最健康的双头人。1990年的3月7日，美国的一家医院诞生了一个医学奇迹：一个连体的孩子成功出生。他们除了双脚和头部能够清晰的分辨以外，其余肚脐以上、胸腔内的重要脏器都重叠在了一起。医生摘除了他们一对长在肩胛骨上的手臂。从此以后，这两个孩子便开始了奇特的连体生活。姐妹俩人各自操纵半边的身体，生活中所有的行动都靠彼此间的合作来完成。很多人认为汉斯尔姐妹应该形同一人，但实际上这对双胞胎个性迥异，对食物、颜色和学科都有着不同的偏好。第十位，艾德利亚。艾德利亚是一位勇敢的孩子，在她出生之后便患有早衰症，她的父母为了保护她，从来没有在她面前提起过早衰症，只是将她当做一个普通的十岁孩子。但是艾德利亚奇特的容貌引起了很多人的注意。艾德利亚因为早衰症的问题，头上根本不会有头发，所以他有时会呆呆地看着镜子，表示自己也想和其他人一样有头发，或许是不想让父母伤心。紧接着他就会说：“要头发干嘛？我有超级多的头发。”艾德利亚虽然看着怪异，但真的是一个小天使。然而，这样的小天使在2022年1月12日逝世，年仅15岁。第八个麦郎。在早些年的时候，美国曾发生一起让人胆寒的凶案，而这起案件的凶手便是麦郎。据说， 2008年的时候，在他想要侧翻的时候，不小心将自己的侄子给压死了。这件事情一出来，在当地就受到了不小的轰动，因此他还被人们称为“半吨杀手”。主要原因便是因为他实在是太胖了。据悉，在那个时候，他的体重就达到了一千斤，直接打破了当时的吉尼斯纪录。在后来让他出庭的时候，因为太胖出不去，还把墙给砸了。最后还是十几个壮汉将他给抬出去的。不过，随着案件的调查，发现他侄子的死因和他并没有关系，反而是被他的妹妹给打死的。不过，这件事也让他受到了不小的打击，因此便决定要通过手术进行减肥。不过，像他这种体重的人，要想通过手术减轻重量，就得做18次左右。第七个，伊尔马兹，这位大哥可是一位神人，嘴里喝一口牛奶，从眼睛里就能将刚喝下去的牛奶给挤出来，并且还能将牛奶喷得一米多外的玻璃杯中。这位牛人便是来自土耳其的伊尔马兹。据悉，在他小时候在海边游泳的时候，才发现自己有这个超能力。后来经过检查，才发现是自己的眼睑内的压力会外泄，自此才有了这个超能力。再后来看见别人可以用眼睛喷射牛奶，自己便想尝试尝试。于是他喝了一口牛奶，然后让牛奶流到鼻子这边，最后再以泪点的方式喷射出来。没想到试着试着竟能成功了。而为了锻炼自己拥有的绝技，光是牛奶就用了一百多升。不过最后他成功打破了一个新的吉尼斯纪录。
。听上去的话，感觉这个项目有点厉害，并且还很简单。但是个人千万不要自己去尝试，毕竟对于普通人来说，这个项目还是有一定的危险性的。第六个，阿德里安娜·刘易斯。你敢相信一名女性的舌头能直接舔到鼻子？要知道，普通人的舌头一般都是5至六厘米，而她的舌头竟达到了 10.16 厘米，直接创造了一个新的吉尼斯纪录。她便是阿德里安娜·刘易斯。像什么舌头舔鼻子、舌头舔脸，对她来说都是小意思。而在这之前，她曾在网络上发布自己拥有长舌头的照片，很快便引来了众多网友的关注。当然，这些关注中肯定是好坏交叉着的，尤其是那些键盘侠的恶意评论，不仅没有对阿德里安娜造成困难，反而还借着这个机会公开表明自己找对象的要求，那便是对方必须接受他的舌头。毕竟，一个普通人的舌头最长也只能够到嘴角，但是他却不一样，分分钟能给你表演一个舌头舔鼻子。据了解，在日常生活中，他也常常锻炼舌头，而且他家里人的舌头也是比较长的。不得不说，这家族基因实属强大啊！第五个，米歇尔，作为现代史上最早做吃播表演的米歇尔，他的表演几乎没有人能复制出来，因为他吃的不是美食，而是飞机等一些金属。他小时候就喜欢吃一些奇奇怪怪的东西，而且患有厌食症的他，对我们平常所吃的大鱼大肉根本提不起兴趣来。不过，却不由自主的想去吃掉一块玻璃，因此，在他16岁的时候，便总是被邀请去参加一些杂技表演。而观众对他所吃的玻璃金属等一些物品也感到非常好奇，所以每次他出去表演的时候，现场都是人挤人，胳膊挨胳膊的。而在1976年的时候，他突然想买一架飞机尝尝，于是说干就干的他买了一架680公斤的塞纳型150型飞机，而他也打算花费两年的时间把这架飞机给吃完。要是算下来的话，每月他基本要吃掉28公斤的金属，这就有个问题了。他吃这么多金属，难道就没感觉身体有什么不舒服的地方吗？主要还是因为他有一个强大的胃，而且他的胃里还有非常强的腐蚀性，因此对于飞机这里的金属制品才能消化下去。第四个，头上长犄角的老人，在河南有这样一位百岁老人，只见老人头上长了一个犄角。其实早在五年前的时候，老人头上就慢慢开始冒出小犄角了，不过因为感觉不疼，也就没在意。但是这个小犄角却长得很快，没过多久便长到了10厘米左右。而村里的人一致认为老人是牛魔王转世，这话一出来，可给老人给吓得不轻。于是老人便赶紧去医院检查，发现这其实是皮肤发生癌变所带来的影响，而且长期受日光暴晒，因此吸收了较多的紫外线，才导致头上长了一个犄角。一问，老人才知道他也时常在暴晒的阳光下进行工作，这不就对上号了？所以说什么牛鬼蛇神之说是不可信的。第三个拥有最大阴囊的男人，据悉该男子是因为在上厕所的时候不小心和眼镜蛇来了一个亲密接触，而被咬破的地方那血一个劲的往外流，最后被送到医院进行了救治，才捡回一条小命。不过被咬的地方却发生了变异，肉眼可见的他的重量一直在增加，据悉到现在已经有150斤重了。走在街上那个回头率简直是爆表呀、啊！而医生也建议他最好切除，但是毕竟关乎到男人的尊严，他一直不同意进行手术。最后还是等他妻子怀孕之后，他才终于决定手术了。第二个头发最长的男人，这个来自越南的一个男人，据说他的头发差不多长到了670厘米，重量更是达到了10公斤，而他也已经有50多年没洗过头了。最初在他25岁的时候，曾去理发店剪过头发。不过从那之后，他便生了一场大病。从此之后，他便对剪头发这件事产生了恐惧，为此决定以后再也不剪头发了。可慢慢的，头发越长越长，索性他便用布将它包起来。从远处看的话，就像一个巨大的蟒蛇盘绕在他头上一样，因此还被记录在越南的吉尼斯记录中。神奇的是，随着年龄越来越大，肉眼可见他的胡子都变白了，头发却依然黑黝黝的。为此，在他去世后，还有人出二十万想要买走，不过他的后代却没有卖。第一个五岁女娃生孩子，还是一个孩子的她，却被迫当了妈妈。这件事还是发生在1939年，女孩的家人发现孩子肚子变得越来越大，便赶紧带孩子去医院里检查，结果一检查，医生差点没答应。这名五岁的小女孩竟然怀孕了，并且月份已经有七个月了。于是，医生下意识地认为女孩是被人侵犯了，便赶紧报了警。
，但是经过调查之后发现，不管是他的父亲还是他的哥哥都没有嫌疑。于是警察便问小女孩，但是一个五岁的小孩子知道什么？直到孩子生下来，医生还对婴儿进行了 DNA 检测，最终还是没有什么结果。而这件事也在当地引起了不小的轰动，有相关学者认为这是胎中胎，而这名女孩生下来孩子很大程度上是她的弟弟。不过最后真相是什么，谁也不知道。而现在这些也只是一些猜测。不过让人不可否认的是，这名只有五岁的小女孩成了世界上最小的一名母亲。第一，艾丽，非洲男孩艾丽是一名可怜的孩子，他刚出生的时候四肢健全，但是脑袋却很小。跟网球大小差不多，与身体形成鲜明的反差，这是一种罕见的基因突变疾病，学名叫做小头畸形症。平均几千名新生儿当中仅有一例。不幸的是，这一例偏偏发生在了艾丽身上。这种怪病的影响不仅仅是头，如果只是脑袋小影响美观也就罢了。更大的问题在于，这种病会影响婴儿的大脑和智力的发育。成长的过程当中，可能会引起其他的并发症，甚至危及生命。随着年龄的增长，艾丽逐渐显现出了异于常人的一面。首先是艾丽的相貌，额头短小，鼻子硕大，大耳招风，嘴巴和双唇向外突出，加上又黑又浓的眉毛，暴露在外的两颗门牙，又大又圆的眼睛，这些奇特的五官组合在一起，让艾丽的整张脸看起来就像一只猿猴，不禁想起了历史课本中的北京人和山顶洞人。第二，以赛亚·阿克斯塔。来自亚利桑那州的小伙以赛亚·阿克斯塔刚出生就患上了无颚症，这一种罕见的疾病，特点就是没有一个或者两个下巴。以赛亚出生的时候没有下颚和呼吸通路，因此他无法自己说话、呼吸或进食，只能通过颈部的气管导管呼吸，并通过胃部的导管进食，靠打字来与他人交流。但即使这样严重的先天性的缺陷，也无法阻止他成为一名说唱歌手。他的事情在网络上曝光之后，得到了许多人的帮助，成功的在2017年发布了他的第一首说唱歌曲。虽然录音中的不是他的声音，但以赛亚是挑选节拍和制作的人，也算圆了他的说唱梦。第三，玛丽安·维伯斯特。玛丽安·维伯斯特， 1874年出生于伦敦，家中有八个孩子，于1903年与一名水果商结婚。结婚后的不久。玛丽安开始出现了肢端肥大症的状况，这是一种渐进型的巨人症，会导致面部特征异常生长和扭曲，以及头疼、视力下降以及关节和肌肉疼痛。而她的外貌也受到了很大的影响。第四，乔斯林·威尔顿斯坦。乔斯林·威尔顿斯坦出生在瑞士，与法国的艺术收藏家为结为夫妻，后来先生外遇，为了挽救婚姻，她想方设法的讨好老公，最后决定整容。乔斯林大手笔狂砸了四百万的美元动刀，除了不断进行封唇手术，还通过拉皮将眼角上提，整成了一双猫眼。经历了一次次的手术，他原本姣好精致的面容出现了可怕的变化，脸部紧绷，嘴唇肿如腊肠，几乎看不出人形，堪称最可怕的整容脸。第五，约瑟夫·梅里克。约瑟夫·梅里克出生于1862年。他在五岁的时候患上了一种身体疾病，导致他的四肢变得非常的大，脸上也出现了大块肿块。最终，梅里克因奇特的身体外貌而被称为像人。他在1884年加入了一个杂耍景点，供游客观看。现在的人们认为，约瑟夫·梅里克实际上患有了是变形杆菌综合症。27岁的梅里克在睡觉的时候因窒息而死。第六，利贝瑞塔，你没有看错。眼前这个孩子长了一个特别的三角脑袋。非洲的畸形是非常的多的，一些世界上少见的畸形一般都出现在非洲。这些都是因为近亲结婚而造成的。非洲的这位妈妈就生下了一位畸形，她的名字叫做利贝瑞塔，是一位普通的家庭主妇，而且家境比较贫寒。而她的丈夫非常的不负责任，在她生下了畸形之后，她的丈夫抛下了妻子和几个孩子，已经离家出走了。第七，考尔。来自英国的裔女孩考尔，今年24岁， 1 2年间患上了多囊性的卵巢症候群，脸部、胸口以及双臂的毛发和男人一样十分的茂密。令她十分尴尬的是，甚至有的人都分不清她到底是男是女。从12岁的时候，她开始不断的剃毛及漂毛，并且每周要脱毛几次，反而让毛发越长越多。她也因为毛发过多，经受同学们的嘲讽。还给送了一个外号“大胡子毛线帽”，令他十分的痛苦。第八，黄国贤
，黄国贤家住贵州安顺开发区宋红旗镇达芷村。两年来，他一直处于痛苦的煎熬之中，而这个家全靠十岁的儿子小华支撑着。因为患上肝硬化、肝腹水，黄国贤的肚子被撑大到直径大约七十厘米，犹如一个大球挂在瘦弱的身躯上，就是站着都困难。除此之外，黄国贤还患有肝内胆管结石、卵巢癌等疾病。两年来，黄国贤一直饱受病痛的折磨，晚上睡觉大多数时候只能坐着睡。到医院进行治疗后，黄国贤的病情有过好转，但由于无力承担巨大的开销，黄国贤最终只能回到家里。了解到黄国贤的病情后，贵航安顺302医院立即向他伸出了援手，派出救护车到宋旗镇达芷村，将他接到医院免费治疗。2020年11月25日。备受社会各界关注的巨度妈妈黄国贤从贵航302医院出院了。从夏到冬，她在医院里整整度过了113天。再次见到黄国贤时，他已经脱胎换骨，焕然一新，肚子和正常人无异。回想刚入院时，他连走路都困难，需要人用轮椅推着。现在他已经卸下了沉重的包袱。第九，鲁菲内利，来自美国洛杉矶的女人，拥有世界上最大的臀部。这个大屁股美女已经40岁了，是四个孩子的母亲，臀围为 2.4 米。她被授予吉尼斯世界纪录世界上最大的臀部。据报道，鲁菲内利身高 1.6 米，体重190公斤。据报道，鲁菲内利有这么大的臀部，主要是因为她怀孕了四次，并生了四个孩子。鲁菲内利也试图减肥，但现在她说她对自己的身体非常满意，因为她的丈夫雷吉布鲁克斯认为她很漂亮和性感。因此，为了保持他的饱腹感，鲁菲内利每天要吃三千卡路里的热量。墨西哥食物、鸡肉、海鲜和奶酪是他最喜欢的。虽然鲁菲内利对他的身体非常满意，但仍有时候会担心生活。例如，在乘坐公共交通工具时，他必须为他的大屁股购买两张票。大屁股美女鲁菲内利的女儿德斯蒂尼透露，其实，在生活中，母亲的巨臀给他带来许多不便。他不能久站，且洗澡也很麻烦。此外，路人还会对他指指点点，甚至用手机拍他。好在鲁菲内利的家人都尊重他的选择，关心爱护他，这让他感到非常欣慰。好了，本期视频到这里就结束了。你们对以上事件有什么看法？欢迎在视频下方点赞留言。我们下期再见。